uzi kate tamaa hata siku moja kwa sababu ya majira mabaya na magumu nayopitia sasa Mungu ni mwenye wanadamu wote chini ya jua na najua baada ya hatua hiyo ni hatua gani natakiwa wakati ambao Mungu akusaidie sana hekima ya kutumia ni kupiga magoti mbele za Mungu na kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo. Hata saa umepigana na vitu na hujaweza kuviondoa na unasikia nguvu zimeisha. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Na mbele za Mungu kwa maombi ya shukurani. Sema amen. Sababu nguvu zetu zinatoka kwa Mungu huyo huyo ni muda zaidi wa kukaa katika hali ya maombi muda ambao mwanadamu yuko kwenye uhitaji ni muda mbaya zaidi sasa uko kwenye uhitaji mkali ndio saa shetani anaweza akatumia nafasi kuletea mazingira ambayo atakugarimu baadaye unakumbuka habari ya Esau Esau amekuja nyumbani ana njaa kali anahitaji chakula ana uhitaji wa nini chakula na hiyo sando mtego umewekwa hapo Esau anashindwa kunasuka kwenye mtego wa kuuza haki yake anauza haki ambayo itamkosti au itamgarimu baadaye Esau atumsome tena kwenye Biblia kwa sababu tu alifanya mistake sasa akiwa kwenye uhitaji mkali zaidi Esau kwa kwenye uhitaji mkubwa izuie nenda mbele za Mungu kwenye magoti omba Mungu afanye kitu Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Esau anakuja nyumbani anasikia njaa kali. Sasa unahitaji kuolewa sana. Ni saa ambayo unahitaji kuomba sana. Sababu ni saa unasikia msukumo, unahitaji kuolewa. Sasa hiyo shetani nami akuwekea mtego wa kijana huyu na huyu na huyu. Na saa hiyo ya uhitaji macho yanapigoga upofu. Kinacho unachokuwa unataka tu ni kupata kile unachokihitaji. Haufikiri tena wala upigi mahesabu. Saa ya njaa unataka tu chakula. Esau anaambiwa kwamba nipe kwanza haki ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo anamwambia Esau anasema kwani haki ya mzaliwa wa kwanza ina nini? Itanisaidia wewe nipe chakula nifanyaje? Sasa hiyo akili haifikirii sana. Ndio Esau anahitaji kumpa Mungu nafasi. Sasa baada ya hapo huwa kuna gharama zinatokeaga mbele. Ndio Esau ukishavuka kwenye hilo jambo ndio mambo yanaanza kuwa magumu. Sasa unajikundua kama ulifanya nini? Kosa. Saa Ibrahimu na Sara wanahitaji mtoto. Saa imekaribia hapo hivi. Uhitaji ni mkubwa ndo saa Sara anamwambia Ibrahimu, nenda kwa kija kazi. Anafanya mistake kwa sababu uhitaji ni kali zaidi. Inawakosti. Ishmaeli anaanza kwa kosi kwa sababu ya nini? Uhitaji mkubwa. Na mkono sema baba. Naomba unisaidie. Saa nikiwa kwenye uhitaji mkali. Saa nikiwa kwenye uhitaji mkali. Nipe neema ya maombi. Hmm. Ukipata neema ya maombi saa uko kwenye uhitaji mkali itakuvusha. Hiyo ndio njia pekee. Lakini pia njia nyingine, shukuru Mungu katika hali yoyote ulio nayo. Amen. Amen. Watu wengi hapo wamedumkia kwenye mtego saa akiwa kwenye mambo magumu. Saa mwenye nyumba anataka kuvunjia kodi ya nyumba, anakuambia sasa ilu spot wa leo, nafunga nyumba yako na we ni mdada. Na sasa unaona message inaingia kwenye simu yako pop up, leo nitakupa 500, twende tutukutane pale mazubu. Eh? <laughs> yani mwenye nyumba ameaka kufuli hapo. Anakuambia leo ni leo, hautalala kwenye hii nyumba. Na leo leo message inaingia tukutane mazuri kuna lakitano yako. Wewe. <sighs> Nasa kile nakwambia si nusu saa tu. Nachukua lakitano naenda kulipa kodi ya nyumba na yeye nabaki ni mafuta kujipaka. Saa ya uhitaji ni saa ambayo ni hatari sana. Saa ya uhitaji mkali ingia kwenye magoti. Muombe Bwana kuna vitu vingine vimenikosti sana kwa sababu saa ya uhitaji mkali 
unatamani kusulisha tu jambo na sasa unatafuta kusulisha jambo zinakuja njia nyingi zingine za sawa na zingine sio za sio za sawa kwa katika hali ile unajikuta unatumia njia yote na ukuja ni mradi jambo limefanikiwa unajikuta kwenye mtego mbaya sana ambao unahitaji tu rehema za Mungu ziingie hapo sema amen kuna wakati nguvu zinaisha pale ambapo unapambana na vitu fulani kwa muda mrefu alafu hujavipata inapita kipindi nguvu zinaisha wakati huo ingia kwenye maombi zaidi kipindi kingine ni kipindi ambacho unajiona uko peke yako mwanadamu yoyote kuna saa huwa anajikuta yuko mwenyewe yani kwa maana nyingine sio kama yuko mwenyewe kwamba amesimama hana msaada kutoka popote hata wale waliowasaidia wamemwacha pale ana mahali pa kuinua simu apige anaisi kama ana hata namba moja kwenye simu yani yuko mwenyewe ana mahali popote anaweza piga simu akasaidika na kuna watu walimsaidia lakini na wao waliomsaidia wamemwekea tinted hiyo ndio saa ambayo mwanadamu anakuwa peke yako hii ni saa pia ambayo ni hatari zaidi saa ambayo unajikuta huko mwenyewe hata watu ambao ulikuwa unawaamini unajikundua hawako pamoja na wewe hata watu ambao ulikuwa unajua hawa ni watu wangu nikipata na shida nitawapigia simu nitazungumza nao unagundua hata na wao hawako na wewe uko mwenyewe you are alone una kumweleza una kushare naye una kuingia naye maombi unaingia maombi anakataa unataka kuomba unasikia kama hata una haja ya kuomba na unahisi kama uko mwenyewe duniani hakuna msaada kutoka popote wewe umewasaidia wengine lakini wao hawakusaidi wakati huu pia mshukuru Mungu ukipita kwenye wakati kama huu na wako mingi ukiona unaishiwa na maombi weka hatu kwenye ibada ya shukurani na kuabudu na kumtukuza bwana haleluya ukiona umebaki mwenyewe ibada utakayoweza kufanya ni kuabudu kumtukuza Mungu na kushukuru kwa sababu kipindi chochote kigumu akidumu kinaondokaga sema amen sema baba nisaidie kila kipindi kigumu ninacho kipitia najua hakidumu kitaisha katika jina la Yesu namba tatu ni unapoona una matokeo na unachokifanya yani unafanya kila kitu lakini hamna ama, matokeo ukifanya biashara hamna matokeo ukienda huko hamna matokeo ukienda shambani sinaungulia huko ushafika kwenye stage yani umeenda kulima mazao yameungua shambani umefungua biashara mtaji umekufa wote unabaki unadaiwa nyewe biashara kila kitu unachokifanya kinagoma mpaka unasema sina cha kufanya tena maana kila ninachofanya kinafanyaje nyakati za machozi nyakati za maumivu nyakati ambazo hakuna mwanadamu anaweza tamani na kuomba uwe na mimi kwamba we na mimi Yesu. Mbona kama mkono wako moyo unasema Yesu. Ninapopita kwenye nyakati hatari zaidi. Nyakati ngumu ambao kila mtu ananiacha. Na baki mwenyewe. Nisaidie. Yesu alipitia wakati bila nasema alipokuwa msalabani watu wamemwacha. Baba yake mwenyewe amemwacha. Akalia akasema eloi eloi la masaba ngitani baba yangu bwana umeniacha Yesu mwenyewe alipita kwenye huo wakati ambao kukuwa na msaada kwa baba yake wala kukuwa na msaada kwa mtu yoyote mm, akabaki mwenyewe pale msalabani akiangalia amebeba dhambi za wanadamu wote yuko peke yake kwenye msalaba pale yule ambaye alikuwa anamtia nguvu ili aweze kubeba msalaba na yeye 
amegeuza shingo kwa sababu ameshindwa kuangalia dhambi kwa sababu Yesu aliweza kwenda msalabani kwa sababu alikuwa anatoa nguvu na baba yake anatoa nguvu ili aweni aweze kwenda lakini alipofika saa ya kukunyua kile kikombe akakosa kuna mtu kabisa iko karibu yake macho ya baba yake yameondoka kwake akalia ndio wakati ambao kuna saa unafika unalia unaona kama huko mwenyewe tu hauna msaada unapiga simu pa kwa mchungaji wako simu haipokelewi huu nabaki tu huko mwenyewe anasema Mungu hapa nitoe hapa ni wakati mgumu zaidi lakini muda mfupi wa kubeba utukufu baada ya Yesu kulia dakika chache bila sema pazele kauli kapasuka karaboshana rabaka akachukua mamlaka yote duniani na mbinguni akashinda akashinda mauti ya msalaba lakini wakati unaopitia mgumu sana unaweza kukupa ushindi endapo utakaa upande wa Mungu saa nyingine Mungu anakuacha ili aone je unaweza kuendelea na yeye Baibu anasema siku moja Mungu akamwambia shetani nenda gusa kila kitu chai basi shetani amwambia Mungu kwa sababu umemzingira umemlinda huyo aibu ndio maana anakucha wewe Mungu akamwambia nenda kagusi kila kitu lakini usiguse roho yake Baibu anasema kwamba shetani akaenda akapiga kila kitu cha aibu akauwa watoto akauwa mifugo akauwa akapigwa na majipu wa aibu Baibu anasema mke wake mwenyewe akamwacha akamwambia mkufuru Mungu wako ufe Ayubu akaona kama amebaki mwenyewe. Hata mke wake mwenyewe amemwambia amkufuru Mungu. Ayubu akasema Mungu amenipa mema sinipe na mabaya. Akasema nalitoka tumboni nikiwauchi. Nitarudi nikiwauchi. Haleluya. Baada ya kushinda kwenye yale majira, Ayubu anasema Ayubu akapewa dabo. Dabo akapewa ngapi? Dabo na majira ukishinda unapokea utukufu unaongezewa nguvu unaongezewa mamlaka haleluya haleluya kila mtu ana saa ya kupita kwenye magumu yake kila mtu ana saa ya kupita kwenye changamoto zake na saa hiyo ndo saa ukovu wako unapimwa je utasimama na Mungu kweli au utamwacha kwa nini ayubu anapimwa kwa sababu shetani alimwambia Mungu kwa sababu umemzingira ndo maana anakupenda. Mungu anambia sasa ninaondoa kila kitu uone kama hajaendelea kunipenda. Baada ya kuondoliwa vyote, ayubu anajibu jibu la kiume. Anasema nilikuja nikiwa uchi, nitarudi nikiwa uchi. Sintamkana Mungu aliyeniumba. Kuna watu wanamkana Mungu ile sawa huko kwenye alimpaya. Anasema ngoja nikimbie kwa mganga kidogo nikarekebisha mambo. Niko hapo kanisani kiongozi wa kanisa lakini anakimbia kwa mganga kidogo kurekebisha mambo na anarudi anaka hapo kanisani wewe tafetuliwa usifikiri kazi ya msalaba ni ya mchezo hivyo kuna kitu watu wajajua kazi ya msalaba sio ya mchezo hivyo unafikiria utafetuliwa utajikuta kwa kilima yao mara saba haleluya kazi ya msalaba imegarimu uhai wa Yesu Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nyakati ngumu azidu mshike mtu mwambie nyakati ngumu azidu. Mshike tena mkono mwambie nyakati ngumu azitadum. Zitaisha. Nyakati za machozi azitadum. Zitaisha. Hakuna mwanadamu chini ajua amba hana wakati wa machozi. Kila mwanadamu ana saa yake ya machozi. Ana saa yake ya kupimwa. Lakini ukipimwa utatoka salama. Haleluya. Neno maana huko kanisani ili usikie injili ili saa yako ya machozi ukifika ujue nini cha kufanya. Neno maana ngasema hata ukipita mahali pagumu sana usiache wokovu. Endelea bora ufe kuliko uache wokovu wako. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kazi yangu ikisha na minikia na kuva kutoku aribika litamjua mokon 
Siogope sana nikiongea mambo kama haya. <laughs> Haleluya. Siogope sasa. Wakati umebeba walikuwa wanaimba huo wimbo. Watu wanaimba umebeba ile jenezi. Lakini ghafla mimi macho yangu yalifunguka. I tell you the truth. Nikiwa hapo macho yangu yakafunguka. Nikaona na sasa nikaona katika hali ya mwili ile mavazi ambayo alikuwa amevishwa tu hapo hapo kwenye jenezi. Mimi nikaona kwenye mawingu, kwenye maungi. Saa huku huku chini pana imbwa, kazi yangu ikiisha, hao watumishi wa Bwana walikuwa wanaimba, wachungaji na watu wengine wamevaa masuti wanapiga kweli hivyo vinanda. Unajua unasikia kama huyu mtu kweli ameenda mbinguni. Haleluya. <laughs> Sawa naimba ghafla macho yangu yakafunguka. Nikaona tu kwenye wingu. Sisemi hapo ni mbinguni. Maana niliona tu kwenye wingu. Nikaona wingu na ghafla naona malaika wamepangana hivi wengi wamebeba zile tadometa wanapiga. Na nikaona ule baba yuko katikati ule malaika anatembea hivi na ile kofia yake juu. Nasikia kazi ya. Ha! Nikaangalia, nikasikia kutetemeka. Nikaogopa sana. Nikatamani. 
Katawani, so yes, <laughs> ah, Nira sana, hallelujah. You know, I'm going to say my Baba on his idea. Squealing is Cosecan and a meme. Tarumete Takapolia. Na mimi ni sikose kane Katika mji hule mtakatifu Na mimi ni sikose kane Katika mji hule wabwana Na mimi ni sikose kane Nisaitie mungu uruma Katika hali yangu hii Asili ya kwetu Isini zuye Isini funge Nisaitie buwana Pige Yesu Kristo makofi Shangilia Bwana tena kwa kofi ya tukufu. Mungu atakusaidia. Nyakati ngumu azibuni. Nyakati ngumu wazi na pita. Nyakati ngumu wazi na mwisho. Pasa ulimaliza andiko letu. Mimi tumaliza hapo niwaombe watu wa Mungu niwaachilie sasa. Mhm. Amka wewe usinziae Amka wewe usinziae ufufuke katika wafu ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza na Kristo atakuangaza basi angalieni sana basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na hekima ndio sio kama watu wasio kuwa na nini na hekima na hekima anasema angalieni sana jinsi mnavyoenenda msienende kama watu sio kuwa na nini na hekima <laughs> bali kama watu wenye hekima <laughs> mkiukomboa wakati mkiukomboa wakati maana yake usicheleweshe maana wakati wakati unakimbia majira yanakimbia linalowezekana leo nisubiri nini kesho itaidi kwa nguvu na kwa speed kufanya jambo la kiungu lionekane mki ukomboe wakati lazima tuukomboe wakati tusiende kama watu ambao tuna miaka elfu moja ha twende kama watu ambao tuna siku moja tu mbele yetu haleluya kila mmoja aende kwa speed yake ehe mki ukomboe wakati kwa Mkiukomboa maana mki ukomboe wakati kwa maana zamani hizi ni za uofu zamani hizi ni za uofu kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo msiwe wajinga msiwe wajinga bali mfahamu ni nini bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana yaliyo mapenzi ya nani ya Bwana msiwe wajinga bali mjue mapenzi ya Bwana kwenye maisha kila mtu ajue nini kusudi la Mungu kwenye maisha yake kila mtu ajue kwa nini Mungu amemuokoa kila mtu ajue kwa nini Mungu amemuita Haleluya. Kila mtu ajue kwa nini Mungu amempa hiyo nafasi, unakomboa wakati. Unasimamia lile kusudi la Mungu ambalo Bwana amekuitia. Haleluya. Tena msilewe kwa mvinyo. Tena msilewe kwa nini? Kwa mvinyo. Kuna watu wanasema kwamba tumeruhusiwa kunywa pombe, hata Yesu aligeuza divai ikawa nini? Aligeuza maji akawa Ah. Tena msilewe kwa kwa mvinyo kwa mvinyo eh ambamo mna ufisadi eh kwa mvinyo kuna nini ufisadi eh bali mjazwe roho eh maana yake pombe ilikatazwa kwa andiko hilo msilewe kwa mvinyo ambao ndani ya mvinyo kuna mawazo mabaya kuna ufisadi kuna uongo kuna vitu vingi kuna matusi sema bali mjazwe roho haleluya wale wenzako mwambie kunywa pombe ni dhambi. Wakati wa agano la kale pombe ilikuwa dhambi. Ukisoma kitabu cha agano la kale unaweza kuondoka hapo kwenda kupiga pombe vizuri. Haleluya. Maana agano la kale pale ukisoma vizuri. <laughs> ah. Wale makuu wanaokuwa na ruhusu kweli zinapigwa, mvinyo zinapigwa. Lakini agano jipi ambalo ndio msingi wetu sisi? Bila nasema kanisa limejengwa chini ya mitume na agano jipya ambalo ni msingi wa kanisa mambo yalibadilishwa. Hata kule agano jipya agano la kale watu walikatazwa wasile nini? Wasile nguruwe. Nabii Isa akasema ole wake alaye nyama ya nguruwe, si ndio? Lakini Yesu amemjua kusemaje? Ruksa. Yesu akasema 
tumeingiacho mtu sio kumtiacho nini? Unajis. Bali kimtokacho. Kwa hiyo nguruwe. Siria sio maandiko ndio anasema hivyo. Kwa hiyo agano jipya limepindua mambo. Lakini wale wenzetu wamebaki na agano la kale wajifichia pale. Haleluya. Kwa anapiga kile Waenda kuna mtumishi mwingine naona naye ana ubira anasema kwamba hata nikitoka hapa naenda kupiga kwanza watu wanawatumisha na kadhaza watu wasinywe pombe. Kunywa pombe ni dhambi. Kwa mujibu wa andiko rudia tena ile andiko anasemaje? Sema tena msilewe kwa mvinyo. Tena msilewe kwa mvinyo. Ambamo mna ufisadi. Ambamo kuna ufisadi. Bali mjazwe roho. Bali mjazwe roho. Mkisemezana kwa saburi e. na tenzi mkisemezana kwa saburi na nini na tenzi tenzi na nyimbo za roho na nyimbo za roho kwa maana kingine watu wa leo kwa kujazwa kufu za roho mtakatifu yani watu wanene kwa lugha wasinene kwa lugha ya pombe na watu wakishalewaga wanaongea maneno hayaeleweki na mzee mmoja kule kitu alikuwa anaenda analewa jiona sana arudi nyumbani na kuja anaimba ombe ni mtapewa na baba yenu na nelewa. Anakuja anaenda hivi anarudi hivi huko anaimba. Huko anaimba. Na siku moja alichukuliwa msikule Ajafa. Alichukuliwa msikule kabisa. Maana nilikuwa ni Jumamosi tumeenda na Kibongoto alikuwa ni mjomba wake na baba yangu. Kwa tulivyoenda Kibongoto baba ameenda kumsalimia. Kanambia nimsindikize. Kamkuta yuko na koti kubwa hapo. Melazo hapo hospitalini kitandani. Siku ya Jumatatu Siku huo Jumamosi akafa. Siku ya Jumatatu si ndio siku ya maziko yake. Nyumbani kwake kwa na msiba hapo watu wametoa wame, wame jeneza huko huko Kibangoto wamekuja kuzika. Mimi niko shambani hapo na chunga chunga na muone huyo mzee kwa macho. Na sija mtumishi. Na muone huyo mzee kwa macho yuko anakuja na shambani mashambani hivi yuko hivi. Anakuja mashambani akaingia aka hapo kwenye nyumba yake na akaishilia hapo hivi. Na muona na koti lake hilo hilo ambalo limeona na Kibangoto. Lakini alikuwa tembea hivi anatembea kama ngombe hivi. Anakimbia. Akaingia akaishia hapo nyumbani kwake. Ha! Akasema huyu sina anaziko kule. Kwa ndio huyu anapita hapa. Na baada hapo akaanza kusumbua. Baada ya hapo anakuja nyumbani, anaongea na mke wake na anakula chakula ni anamwambia mke wake amwachie chakula. Chakula kinaachwa anapiga yote. Nasema si achai anapiga yote. Alikuwa na kijana wake, kijana wake akawa mkorofi. Alikuwa mkorofi kijana wake anampiga mama yake. Hiyo kijana akimpiga mama yake tu siku baba yake anamtokea. Anampiga kweli kweli. Ambaye kwa nini anampiga mke wangu? Na huyo mtu amekufa amezikwa. Aina alichukuliwa nini? Msikule. Zamani msikule alikuwa anachukuliwa mzima mzima. Sasa nilicho kile kwa sijao mtumishi kama hivi. Ningekuwa sasa hiyo. Ah, wangenikoma kwenye huyu msiba. Ningeenda. <laughs> Ningeenda ngesema nimemuona kabisa kwa macho yangu. Ajafa huyo mtu. Toeni mgomba wenu hapa. Haleluya. Haleluya. Sasa zingine watu wanaitwaga tangu zamani huko tu. Pindi tu hata sijawaza hata maswala ya huduma wala ni tena nikiwa mkijana mdogo kabisa. Siku hizi tumezeeka. Bwana Yesu asifiwe sana. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu shangilie Bwana Yesu kwa makofi ya utukufu kama unabarikiwa na ibada hii sema sitachukuliwa msukule ninakataa kwa jina la Yesu watoto wangu watachukuliwa nyota yangu haitachukuliwa maisha yangu hayatachukuliwa katika jina la Yesu mimi nimehifadhiwa na Bwana nimelindwa na Yesu Kristo Niko salama kabisa kwa jina la Yesu. Naomba tu kwa sehemu yako ya kumi Alafu uje hapa mbele mwanamume. Jina la Yesu.
kwa sababu ya majira mabaya na magumu unayopitia. Sasa so, Mungu ni mwenye wanadamu wote chini ya jua na najua baada ya hatua hiyo ni hatua gani tatizo.